On vient d'arriver à Dubrovnik, mais pour atteindre la vieille ville, il faut descendre des marches. Et apparemment, il y a beaucoup de marches. Et je pense qu'on va galérer avec nos valises de combien 15-20 kg chacune En plus, non seulement il y a des marches, mais il faut aussi esquiver les chats, bien sûr. Hein. Regarde ça, Marette. On arrive, c'était pas si terrible que ça, finalement. On arrive dans un lieu qui semble être assez touristique, donc je pense qu'on vient d'arriver dans la vieille ville de Dubrovnik. Je t'emmène dans les meilleurs endroits pour s'amuser autour du monde. Abonne-toi pour rejoindre l'aventure. Une seule destination, fun On vient d'arriver dans notre studio et les marches qu'on a dû descendre pour atteindre la vieille ville n'étaient rien comparé à celles qu'on a dû monter pour atteindre notre studio ici à Dubrovnik. Je vais vous montrer à quoi il ressemble ce fameux studio. C'est la première fois que je vous emmène dans ma douche, mais ici dans l'hôtel qu'on a loué à Dubrovnik, il faut absolument que je vous montre un truc. C'est celui-là, ce bouton-là. Une douche massante. Avant même de manger, on prend direct notre dessert parce qu'on a trouvé un superbe magasin de gelato avec des parfums absolument délicieux. J'ai pris un truc super alcoolisé, hein. j'ai pris Irish Coffee, Irish Coffee et, et crème de whisky. Donc il n'y a que de l'alcool là-dedans. Mmh. Mmh. Crème de whisky, c'est délicieux. Et je pense que la soirée va très bien commencer, surtout pour moi avec mes deux boules de glace alcoolisées. Je trouve la ville vraiment sympa, l'architecture est est vraiment impressionnante, je pense qu'on va passer du, du bon temps ici. J'adore les bateaux, on est sur un bateau ici à Dubrovnik, on va faire une petite expédition pour aller où Maret On va à Lokrum. Lokrum c'est à peu près 10 minutes un bateau de vieille île de Dubrovnik. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette île On va voir. Je pense qu'on va trouver des animaux sympathiques sur cette île, il y en a un juste là. J'espère qu'il y en a d'autres. Bon, quelle destination on choisit Maret On va commencer par, par aller découvrir le chemin du paradis. On est actuellement dans la partie où il y a un jardin botanique. Est-ce que ça te plaît Maret Beaucoup, beaucoup. Et c'est cool parce que ça fait un peu genre île mystérieuse. Je me sens très petite quand je vois ça. J'aime bien, j'aime bien cette île, me plaît, cette ambiance mystique me plaît. Moi j'adore. T'adores Vraiment. Apparemment sur cette île, il y a beaucoup de peacock en français, c'est un, un pan. Il y a aussi beaucoup de lapins. Et là, monsieur lapin noir. Moi ce que j'aimerais ici, c'est trouver le lapin blanc et qu'il nous emmène au pays des merveilles. Ouais, ça j'aimerais beaucoup. En plus ici, ça sent vraiment bon. Ça change de, de la pollution de Londres, hein, tu trouves pas <rire> C'est pas la même, euh, la même odeur. Toi, tu veux pas suivre les routes toutes tracées, tu veux prendre quoi Non. Je vais je veux prendre le petit chemin euh, où ça va, ça va aller dans la forêt, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ouais, où on a des chances de se faire piquer par des chinkungunya moustiques euh, grands comme ça. On va y aller, hein, ça peut te faire euh, plaisir. Regarde, regarde ça, on a bien fait de prendre un petit chemin de traverse. Regarde un peu la, la vue qu'on a d'ici, c'est vraiment beau. Je suis vraiment curieux de voir à quoi il ressemble ce fameux chemin du paradis. C'est un peu comme si tu montais au paradis. Tu veux dire qu'en haut du chemin du paradis, on va, on va arriver au paradis Arrête, je pense que tu es suivi. Il y en a vraiment plein, plein, plein derrière toi. Il y a un lapin aussi. Ah, je ne l'avais pas vu, il se confondait avec le décor. C'est pour le lapin. Il veut essayer de lui faire peur et ça marche. Hein. Je viens de trouver ça. <rire> Et je sais pas pourquoi ça me met si bien, j'ai envie de le mettre comme ça. Hein. Il m'en faut pas beaucoup pour être heureux. Hein. <rire> Regarde un peu ce que c'est marqué là. Ouais, je suis pas sûr que ce soit un très bon signe. Tu sais ce qui va se passer, Marette J'ai juste l'impression qu'on va se perdre et qu'on va rester ici pour toujours. C'est le troisième. Est-ce que vous pensez que quelqu'un a voulu marquer le chemin pour aller quelque part où est-ce que ça craint vraiment J'ai découvert plus tard que l'île de l'Okrum était maudite et qu'il fallait la quitter avant la tombée de la nuit. 
Ça, c'est le genre de photo hautement instagrammable. Ici, malheureusement, les pipes sont interdites. Ce qui est marrant, c'est que de ce côté-ci de l'île, les cigarettes sont interdites, alors que de l'autre côté, ce sont les pipes qui sont interdites. Cette histoire est incompréhensible. Ils sont sur une sorte de pont, et en dessous, il y a un petit trou. C'est sûr que c'est dans cette zone-là, mais il faut qu'on trouve maintenant. Il y a des chances que ce soit plus par, euh, par là-haut, je pense. Peut-être que je devrais changer de concept. Plutôt que de faire Destination Fun, ce serait plutôt à la recherche des endroits les plus instagrammables de la Terre. Traverse le pont, Maret. Ouais, traverse le pont, là, ensuite tu descends par là, et l'endroit de la photo c'est pas au bout là-bas, c'est juste là et on voit la mer par derrière, on va essayer de vous montrer. On a trouvé notre, notre spot instagrammable, mmh. Mmh. qui est là, ah oui c'est vrai que c'est joli. Donc c'était le making of d'une photo hautement instagrammable que vous pourrez retrouver sur l'Instagram de Marette, je vous mets le lien ici. Maintenant il faut remonter pour retourner à Dubrovnik et pour retrouver la civilisation pour aller visiter des lieux de tournage de Game of Thrones. Est-ce que tu reconnais ces escaliers Absolument pas. C'est un des lieux de tournage de Game of Thrones. Uh -huh. Qu'est-ce qui s'est passé ici C'est quand Cersei Lannister a descendu les escaliers, Walk of Shame, toute nue. Qu'est-ce que tu as dit T Toute nue En fait, moi j'ai vu la saison 1 et 2 de Game of Thrones euh, et après j'ai skippé toutes les saisons pour voir directement la dernière saison euh, au moment où elle a été diffusée pour pas me faire... Euh... Oui c'est nul, je sais que beaucoup d'entre vous doivent penser que c'est nul de mettre là Oh il a pas fait ça Si j'ai fait ça Donc j'ai skippé toutes les saisons euh, pour pouvoir voir directement la dernière saison au moment où elle a été diffusée pour pas me faire spoiler. Et donc en fait ce qui s'est passé ici, j'en ai absolument aucune idée mais de toute évidence j'ai manqué des moments cruciaux de la série et il va falloir que je me rattrape très prochainement. Ici, c'est encore un lieu emblématique de tournage de la série Game of Thrones. Vous l'avez reconnu C'est ici que se conclut la série. Regarde Marette, il s'en va là-bas. Au revoir Jon Snow, au revoir, à bientôt C'est cool Bonjour Daenerys. C'est vraiment cool, mais le plus excitant, je pense que c'est le... le trône de fer là-bas. Ici, on peut même rencontrer Jon Snow. Mmh. C'est quoi le principe ici, Marlette oh, Donc avec cette carte, on peut jouer trois jeux. On peut jouer à trois jeux différents mmh. Bah vas-y, je t'en prie, choisis un jeu. Il faut que tu poses ta carte ici. Là, mets la carte ici. Et le jeu va être activé. Je sais que toi t'aimes bien les casse-têtes aussi. Là c'est ta passion, hein. t'es à fond hein. Le truc c'est que euh, quand j'appuie ici. Oui mais justement, c'est le but, c'est un casse-tête oui ou non Donc apparemment je dois transformer la lumière rouge en lumière verte avec les différents boutons qui sont ici. Hop. Hop. Ah, ça y est, c'est réussi C'est vert. C'est sympa tous ces petits jeux Game of Thrones, mais c'est tous des casse-têtes. Et mon problème à moi, comme le dit souvent Eric, le problème avec Fabrice, c'est qu'il n'est pas patient. Et c'est vrai, je suis pas patient et ce genre de jeu, ça me nerve. T'as gagné ou est-ce que le temps s'est écoulé et t'as perdu Le temps. À l'issue des casse-têtes, dans cette expérience Game of Thrones, la récompense, c'est d'être autorisé à monter sur le trône de fer en costume. Ouh, je vais me déguiser comment je suis Luke White Walker Et c'est comme ça qu'aurait dû se terminer cette série Je suis sûr que boire du vin là-dedans, ça lui change le goût et ça le rend encore meilleur. J'en suis, suis persuadé. En tout cas, je suis sûr que ça ferait cet effet-là sur moi. J'ai lu quelque part que la, la ville de Dubrovnik n'avait pas fait payer les équipes de tournage de Game of Thrones pour tourner ici parce qu'ils savaient que les retombées touristiques, n'est-ce hein, pas, plein de photos, plein de selfies, leur apporteraient beaucoup d'argent. Et c'est le cas vu le nombre de touristes croissants qui vient ici. Et j'ai également lu, et c'est une réalité, que le prix pour visiter les, les murs de la ville augmentait un petit peu chaque année. Donc ça a été une opération très rentable pour la ville de Dubrovnik. J'ai un peu eu du mal à le, à le reconnaître, mais le lieu de tournage de Star Wars Les Derniers Jedi, c'est ici, dans la rue principale dans laquelle je traîne depuis le début. Le lieu a été un petit peu transformé pour le film et ne ressemble plus exactement à ce qu'il est dans le film. C'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à le reconnaître. Ça, c'est un bourrec au chocolat et c'est une des spécialités d'ici. C'est très joli, ça ressemble un peu à un pain au raisin. 
C'est super feuilleté et croquant. J'aime ça, c'est bon. Mmh. Oh, J'aime ça. Mmh, c'est bon. C'est bon, Marek. Hein. T'en veux un petit peu. T'en veux un petit peu. Mais t'en auras pas. <rire> Ce soir, on va aller manger. On va aller dîner dans un restaurant gastronomique de Dubrovnik. Et je suis assez impatient, pas toi Très. Euh, c'est avec un bon vue sur la vieille ville en plus. Ici, le restaurant est en plein air et il est situé au sommet des remparts de la vieille ville de Dubrovnik. Comme vous pouvez le voir ici, juste derrière Maret. À gauche, c'est du beurre à la truffe noire et à droite, du beurre à la pistache. Moi, ça sent extrêmement bon. Langoustine avec Kadaïf, Topinambour et Cappuccino de Langoustine. Noix de Saint-Jacques avec pâte frégola, truffle, sauce corail et chips à l'ail. Tout sent extrêmement bon. Et tout est également extrêmement bon. Mmh. Poulpe au fenouil avec ravioli de citron vert et soupe de poisson. On dirait que c'est un dragon, c'est vrai qu'il a des pics. Wow, c'est vraiment superbe. Loup de mer avec crème d'ail et de pommes de terre, sèche, crème de citron et sauce verte. J'ai bien envie de commencer par les raviolis. Waouh mmh. wow. J'ai juste envie de dire waouh Le plus J'ai jamais goûté de l'octopus avec un goût comme ça. C'est juste incroyable. Vraiment ce soir. Oh. Il y a du fenec, donc c'est du fenouil. C'est pas quelque chose que j'aime, mais pas du tout. Mais ce que j'aime dans les restaurants gastronomiques, c'est qu'ils me font aimer des choses que je n'aime pas d'habitude. J'ai grand de ma C'est très bon. Tu es une fan de chocolat et ton dessert comporte différentes sortes de chocolat avec différentes intensités de, de chocolat. Ah, je vois que tu attaques l'éponge en chocolat. Ça, c'est des chips de mangue avec un sorbet de mangue, une mousse de champagne et là, il y a encore des saveurs différentes que j'ai oubliées mais que je vais découvrir avec plaisir. Ouh il y a un arrière-goût de je sais pas quoi, de caramel. Oh, c'est bon même si on a marché sur le chemin de paradis aujourd'hui sur, euh, sur l'île de Locro, je l'ai trouvé ce soir ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les saveurs qu'on a dégustées ce soir viennent vraiment de l'espace. C'était vraiment juste simplement incroyable. On a pris un bateau pour nous amener de Dubrovnik jusqu'à Saftat où l'on va passer les derniers jours de notre séjour ici en Croatie. On va se baigner et profiter du soleil. Moi j'adore les chats roux et là j'ai trouvé mon chat, il est tout petit, regardez ça C'est mon chat, c'est mon chat. Il s'en va, il veut pas de moi. Moi je veux de lui, mais lui il veut pas de moi. Ce soir on a décidé de prendre quelques cocktails avant d'aller manger. On a trouvé un bar à cocktails sympa avec des cocktails assez originaux. Regardez ça. Il y a ce cocktail là, Haute Passion, qui est assez bizarre. Je ne sais pas s'ils si sont sérieux ou si c'est une blague. Là il y a des effets secondaires euh, escomptés sur les femmes seulement. Et ça, les effets selon secondaires, c'est euh, un extrême bonheur et un extrême rire. Je ne sais pas si vous prendrez le risque, enfin, moi je, je, je ne risque rien vu qu'apparemment les effets secondaires, ce n'est que pour les femmes, n'est-ce pas Moi je vais prendre celui-ci parce qu'apparemment quand je vais soulever la cloche, ça va faire de la fumée et moi tous les trucs un peu moléculaires, ça m'excite. Une petite odeur fumée à cause de la fumée. Mmh, C'est vraiment bon. Comme on dit ici, j'y vais. Elle. Avant de vous laisser, je voudrais partager avec vous mon astuce ultime de voyage. Quand je vais dans un pays étranger qui n'a pas la même devise que la mienne. Cette astuce de voyage, c'est cette carte de paiement verte fluo que vous pourrez prendre sur le site TransferWise. Je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Et grâce à cette carte de paiement et de retrait, vous pourrez avoir le meilleur taux de change possible avec pratiquement pas de frais. 
C'est une carte de retrait et de paiement. Une fois qu'elle est activée, vous pouvez la charger avec la devise de votre choix, des euros par exemple. Et vous pourrez ensuite payer à l'étranger. Et grâce à cette carte de paiement, la conversion sera faite automatiquement des euros vers la devise du pays avec le meilleur taux possible. Vous pouvez également choisir d'activer différentes balances dans différentes devises et avoir sur la même carte des euros, des livres sterling, des kuna comme ici en Croatie ou des dollars canadiens par exemple. J'ai utilisé cette carte l'année dernière aux états unis et cette année au Québec et encore ici en Croatie et c'est vraiment très pratique. Et ce qui est vraiment sympa c'est que chaque fois que vous faites euh, un achat, vous avez une notification directement sur l'écran de votre téléphone qui vous dit combien vous avez dépensé et combien il vous reste pour cette fameuse devise. Directement sur l'application de votre téléphone, vous pourrez faire des transferts de devises dans tous les sens. Et si à l'issue de votre voyage, il vous reste de l'argent, vous pourrez le reconvertir en euros et ensuite le rapatrier directement sur votre compte bancaire. Le lien pour cette carte est dans la description de la vidéo et je vous conseille plus que jamais de la prendre vous aussi. Elle est gratuite et sans engagement. Ça m'a changé la vie et c'est vraiment mon astuce ultime de voyage quand je vais dans un pays étranger qui n'a pas la même devise que la mienne. Nos aventures au Monténégro et en Croatie se terminent ici, à Tsaftat. J'espère que ça vous a plu. Retour désormais à Londres pour des aventures un petit peu plus hivernales, je pense. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Une seule destination. Mon t-shirt est disponible dans ma boutique, juste avant les commentaires, en dessous de cette vidéo. Abonne-toi et active la petite cloche pour ne pas manquer mes prochaines aventures. Et viens découvrir mes autres vidéos.